Anna Rossinelli hat mit ihrer Liebe und Leidenschaft für die Kunst schon in jungen Jahren eine beeindruckende musikalische Karriere aufgebaut. Geboren und aufgewachsen in Basel, begann sie im Alter von 13 Jahren auf der Bühne zu stehen und wurde schnell zu einem bekannten Gesicht in der lokalen Musikszene. Anna ist nicht nur eine hervorragende Musikerin, sondern auch eine Frau voller Fähigkeiten und Talente. Parallel zum Klavier- und Musiktheoriestudium absolvierte sie eine Ausbildung zur Fachkraft für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen und zeigte dabei Mitgefühl und soziale Verantwortung. Darüber hinaus verfügt Anna über vielfältige Erfahrungen, von der Arbeit als Model für eine bekannte Marke über die Arbeit als Kellnerin bis hin zum Betrieb eines Kiosks in einer Schwimmbadumgebung. Auch das Privatleben von Anna Rossinelli ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. In einer zwölfjährigen Beziehung mit Georg Delier, dem Bassisten der Band, hat Anna Höhen und Tiefen in Liebe und Leben erlebt, behält aber dennoch ihren künstlerischen Geist kreativ und leidenschaftlich bei. Anna Rossinelles Rolle in der Show The Voice of Switzerland beweist ihre Vielseitigkeit und ihr Charisma in der Musikwelt. Sie ist nicht nur eine hervorragende Sängerin, Anna ist auch in der Lage, als Trainerin zu fungieren und ihr Wissen und ihre Erfahrung mit jungen Teilnehmern zu teilen. Anna Rossinelli ist nicht nur ein herausragendes musikalisches Talent, sondern auch ein positives Symbol für Vielseitigkeit und Freundlichkeit, die die Welt der Musik und der sozialen Gemeinschaften bunter und reicher macht. Obwohl Anna Rossinelli in ihrer musikalischen Karriere große Erfolge verbuchen konnte, blieben nicht alle Aspekte ihres Lebens in Frieden und Glück erhalten. Was das Publikum auf der Bühne oft mit hellem Licht und Musik sieht, ist nur ein Teil des komplexen Privatlebens eines Künstlers. Wie alle anderen kann auch Anna mit Traurigkeit, Herausforderungen und schwierigen Momenten konfrontiert sein. Das Leben eines Künstlers ist nicht nur voller Freude im Rampenlicht, sondern enthält auch schwierige Aspekte, insbesondere wenn Ruhm und künstlerischer Druck gleichzeitig auftreten. Doch auch in den schwierigsten Zeiten kann Anna Rossinelli Kraft aus der Liebe und Unterstützung ihrer Fans, ihrer Familie und der Menschen um sie herum schöpfen. Das Leben ist eine lange Reise, und Annas Bemühungen und ihr Engagement bestehen nicht nur darin, Musik zu machen, sondern durch ihre Kunst auch Emotionen zu teilen und mit anderen in Kontakt zu treten. Obwohl das Leben Schwierigkeiten hat, sind es manchmal gerade diese Herausforderungen, aus denen Künstler Stärke und Reife gewinnen. Mit ihrer emotionalen Vision und künstlerischen Seele vermittelt Anna Rossinelli weiterhin ihre Botschaft durch wunderschöne Melodien und tiefgründige Texte und macht jeden Schritt ihrer Reise bedeutungsvoll und unvergesslich. Die Traurigkeit und die Herausforderungen in Anna Rossinelles Leben könnten ein wichtiger Teil ihrer kreativen Reise gewesen sein. Ihre tiefen Gefühle und persönlichen Erfahrungen können zur Inspiration für die aufrichtigen und leidenschaftlichen Lieder werden, die sie komponiert. Künstler versuchen oft, ihre Emotionen durch Kunst auszudrücken und zu teilen, und so gelingt es Anna, eine Verbindung zu ihren Zuhörern herzustellen. Im künstlerischen Umfeld sind Künstler häufig mit Druck und Kompromissen zwischen Privatleben und Karriere konfrontiert. Für eine Sängerin und Songwriterin wie Anna kann es eine große Herausforderung sein, die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu wahren. Aber auch aus diesen Herausforderungen lernen Künstler wertvolle Lektionen über die Kraft der Geduld, des Glaubens an sich selbst und der Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden. Am wichtigsten ist, dass Anna Rossinelli die Möglichkeit hat, mit ihrer Kunst ihre Gefühle und Erfahrungen auszudrücken und mit der Welt zu teilen. Wenn die Traurigkeit und die Herausforderungen in ihrem Leben dazu beigetragen haben, einzigartige und aufrichtige Kompositionen zu schaffen, dann kann dies als äußerst bedeutungsvolle und lohnende Möglichkeit angesehen werden, Stärke und Ermutigung auszudrücken.
Punkt. Darüber hinaus kann vor allem die Art und Weise, wie Anna Rossinelli die Schwierigkeiten in ihrem Privat- und Berufsleben bewältigt und überwunden hat, für ihre Fans und diejenigen, die ähnliche Herausforderungen durchmachen, eine große Quelle der Ermutigung sein. Zu sehen, wie ein Künstler nicht nur durch glückliche Momente, sondern auch durch Herausforderungen und Anstrengungen erfolgreich ist, kann andere inspirieren und motivieren. Während ihrer Karriere musste sich Anna möglicherweise dem Druck der Musikindustrie und den anspruchsvollen Anforderungen der Öffentlichkeit stellen. Dies kann in ihrer Karriere zu Phasen der Traurigkeit und Herausforderung führen. Die Fähigkeit, diese Schwierigkeiten zu bewältigen und zu überwinden, ist jedoch ein wichtiger Teil der Professionalität und der langfristigen Vision. Letztendlich kann Anna Rossinelles Karriere als eine Reise voller Leidenschaft, Kreativität und der Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, betrachtet werden. Ihre tiefe Traurigkeit und ihre Emotionen haben möglicherweise ihre Musik geprägt und bereichert und Werke geschaffen, die einzigartig und nach... Wie wahrscheinlich ist es 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 zu würfeln? Gar nichts. Ich muss öfter würfeln. Okay. Das heißt, man muss also erstmal Würfelexperimente durchführen, auswerten. Was würde man vielleicht zu zweit machen im Unterricht, also im zweiten Unterricht gestalten, äh, als Experiment mit Würfeln Auswertungstabellen? Ähm, Im nächsten Schritt würde man vielleicht im Unterricht im Klassengespräch die ganzen Ergebnisse sammeln, zusammentragen, vielleicht auch die Würfelergebnisse zusammenführen als große Tabelle und schauen, was passiert jetzt und darüber diskutieren. Das kann man vielleicht machen mit der Tafel oder Dokumentenkamera, um die einzelnen Ergebnisse vorzustellen. Bis zu der Stelle würde man vielleicht noch gar nicht in irgendeiner Weise Erklärvideos einsetzen und hat überhaupt gar keine, gar keine Gelegenheit, das zu tun, weil man äh, ganz anders vorgeht. Also man geht ja schon sehr schülerzentriert vor. Jetzt kommt man aber vielleicht auf den Gedanken, dass es ganz gut wäre, wenn Schülerinnen und Schüler das auch noch in Tabellenkalkulationen nachvollziehen, also Würfelexperimente mit wirklich vielen ähm, Fällen in einem Tabellenkalkulationsblatt generieren, wo man einfach tausendmal würfeln kann innerhalb von einer Sekunde ja, auf Knopfdruck, so dass man jetzt hier vielleicht als Hausaufgabe allein zu Hause eine, ein Erklärvideo geben könnte, das einführt in Wie erzeuge ich Zufall in Tabellenkalkulation? Man macht also ein kleines Mini-Tutorial, in dem erklärt wird, wie man in Tabellenkalkulation Zufallsexperimente durchführt und gibt dazu ein Aufgabenblatt. So. Und in der nächsten Stunde würde man vielleicht in den Computerraum gehen oder mit Tablets und so weiter arbeiten und dann diese Experimente mit Tabellenkalkulation durchführen. Und weil die Schüler das zu Hause schon gesehen haben, wie das geht, können sie auch direkt anfangen zu arbeiten und man kann betreuen. Also hier hätte ich jetzt hinten direkt so eine Art Flipped Classroom, klassisch, klassisches Flipped Classroom Modell. Man arbeitet zu Hause an Videos, bekommt erklärt, wie man Tabellenkalkulation benutzt und setzt es dann im Unterricht ein. So. Aber Ausgegangen ist man nicht von der Methode, ich will das für Classroom machen, sondern ausgegangen ist man von einem Lernprozess und hat sich überlegt, an welchen Stellen dieser Prozess passt denn im Video. Genauso hier, anderer Lernprozess, die Schülerinnen können die Kettenregel beim Differenzieren anwenden. Da würde man vielleicht ja, auf die Idee kommen, okay, ich gebe am Anfang mal eine Erklärung, was ist die Kettenregel, wie funktioniert sie. Das heißt, die Schüler setzen sich zu Hause hin, alleine schauen das Erklärvideo an zur Kettenregel, gehen dann kommen dann in Unterricht und können an unterschiedlichen Aufgaben, an mittleren und schweren Aufgaben, so wie Felix es vorhin erzählt hat, dann entsprechend üben und man ist als Lehrer dabei und kann helfen. Und dann kann man auf die Idee kommen, wie ihr es vorhin auch gesagt habt, dass man vielleicht die Aufgaben, die im Unterricht gestellt wurden, dann auch als Lösungsvideos zur Verfügung stellt, in der man als Lehrer nochmal vorrechnet, wie die Aufgaben zu äh, gelöst werden können und die Schülerinnen und Schüler zu Hause dann anhand der Videos ihre eigenen Lösungen vergleichen können und schauen können, wie kann man die noch lösen oder ich bin dann zu keinem Ergebnis gekommen, wie hat es der Lehrer gemacht. So. Das wäre jetzt auch, das wäre jetzt eigentlich nicht Flip Classroom, ja, weil ich die Videos nicht, also diese letzte Phase nicht in Vorbereitung.